ചന്ദ്രലേഖയുടെ അച്ഛനെ ആരെങ്കിലും അപായപ്പെടുത്തിയെന്നാണോ രാമേട്ടം പറയുന്നത് എന്ന് തീർത്ത് പറയുന്നില്ല ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് അതിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനും പറ്റില്ല എന്തായാലും സത്യം ഒരുപാട് കാലം മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല രാമേട്ടൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ഫയൽ എന്റെ കണ്ണിൽ വന്നു വെട്ടത് അതെ ആരെയൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ എന്തായാലും ഗോവന ഫയലിന്റെ കോപ്പി ആയിട്ട് വാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സൂര്യയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാം ഭഗവാനെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ എന്തിനാ ചന്ദ്രേതൊക്കെ ദൈവദോഷം പറയില്ലേ സൂര്യ സൂര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിപ്പിച്ച വഴിപാടാ ഭക്തിയോടെ ഇരിക്കണം ഓ സമ്മതിച്ചു സൂര്യ നാളെ എന്റെ കൂടെ സൂര്യ അമ്പലത്തിൽ വരണം അയ്യോ ഞാനില്ല എനിക്കും കൂടി വേണ്ടി നീ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി അതൊന്നും പോരാ സൂര്യയും കൊണ്ടുവരാന്ന് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തതാ ആർക്ക് ഭഗവാന് ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ സൂര്യയും കൂട്ടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാന്ന് നേർന്നിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ കടല് കാണാൻ വരണം നീ അത് ഇതുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം കണ്ടോ എനിക്കറിയാം കടലെന്ന് കേട്ട നീ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുവെന്ന് എന്താ വരുമല്ലേ മരണത്തിലേക്ക് അവളെ കൊണ്ടുവരുമല്ലേ കൊണ്ടുവരും കൃത്യം നടത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും നാളെ രാവിലെ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിന് അമ്പലത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് കഴിഞ്ഞ ചന്ദ്ര എന്റെ കൂടെ വരും കാത്തിരിക്കുന്ന മരണത്തിലേക്ക് ആരും അറിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ആരും അറിയാതിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും ആവശ്യമല്ലേ സുനിൽ അവള് പോയാലും നമുക്കൊരുമിച്ച് ജീവിക്കണ്ടേ സൂര്യ അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ സമ്പത്തും സ്റ്റേറ്റസും അനുഭവിക്കണ്ടേ എന്റെ പണത്തിലും സ്റ്റാറ്റസിലും ആണോ വർഷയ്ക്ക് താല്പര്യം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു സൂര്യനെ കഷ്ടം എന്നെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണോ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് നിന്നെ മതി ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് എന്റെ സ്നേഹം നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രം വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചതല്ലേ കുഴപ്പമായിരുന്നു അങ്ങനെ മാത്രം നീ പറയരുത് എന്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ട്രാജഡി മാത്രമാണ് ചന്ദ്ര ഗതി കേടുകൊണ്ട് എനിക്ക് താലി കെട്ടേണ്ടി വന്ന പെണ്ണ് ആ ഗതികേടാണ് നമ്മൾ എന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ജോൺ പീറ്ററിനെ കണ്ട് വിവരം പറഞ്ഞു സൂര്യ ചന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല് അവൾക്ക് സംശയത്തിന് ഇട കൊടുക്കണ്ട ചെല്ല് ഒരുപാട് സമയമായി ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടിയേ പറ്റും ചെറിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമാ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങളെ സ്ത്രീ എത്തിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എപ്പോഴാ എങ്ങനെയാ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ജോൺ അവൾക്ക് ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ അവിടെ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായോഗികമായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാ എങ്കിൽ അതും കൂടെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ പൊക്കിയെടുക്കട്ടെ ഞാൻ വേണ്ട അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവും ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടി എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുത്ത അത് തീർക്കുന്നത് വരെയുള്ള എന്റെ ടെൻഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഇത്രയ്ക്ക് ധൃതിയോ ആളായാലും ആടായാലും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ആടുമാടുകൾ മുതൽ പട്ടിയവരെ തല്ലിക്കൊന്ന് തിന്നുന്നില്ലേ മനുഷ്യർ അതിലൊരു കുറ്റബോധവുമില്ല ആർക്കും പ്രാണവേദന മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപോലെയാ നിങ്ങളൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോ ഞാൻ ആ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നു അത്രയുള്ളൂ വ്യത്യാസം 
പിന്നെ മേഡത്തിന് അറിയോ ഞാനൊരു പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് കൊല്ലുന്ന ഒന്നിനും തിന്നാറില്ല മനുഷ്യനെ അടക്കം അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നാളെ സന്ധ്യക്ക് മുൻപ് ചന്ദ്രലേഖയെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും സമയം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം വേണ്ട അതെന്താ ഇത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴിഞ്ഞായി പോയല്ലോ മേഡം എന്റെ സെൽഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അതൊരു തെളിവല്ലേ എന്തായാലും അതൊന്നും വേണ്ട ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും ഞാനിവിടെ കാത്തുനോളാം സംസാരത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി മാന്യതൊക്കെ വേണം കഴുതാന്നുള്ള പ്രയോഗമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മേഡം എനിക്ക് മനുഷ്യനും മൃഗവും ഒരുപോലെയാ കഴുതിയെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കഴുതിയെ കൊല്ലും ഇനി മേഡത്തിനാണ് കൊട്ടേഷൻ എങ്കിൽ മേഡത്തെ ഇതെന്താ ഇവിടെ ഞാനും അമ്പരന്ന് പോയി ചന്ദ്ര എന്താ ഇവിടെ ഞാനും സൂര്യൻ കൂടി വന്നതാ സൂര്യുണ്ടോ രണ്ടുപേരും കൂടി ആഘോഷിക്കാൻ വന്നാണോ വർഷ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ വെറുതെ എന്നുവെച്ചാ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വൺ മിസ് ലതിക അവിടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് വന്നതാ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട് എവിടെയാ അത് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോണം എവിടെയാ പാർട്ടി അവളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെവിടെ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചോദ്യങ്ങളാ നിനക്കെന്താ പോലീസിലാണോ ജോലി എന്താ ഇവിടെ എന്റെ സൂര്യ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷന് വന്നതാ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ചന്ദ്രയ്ക്ക് വിശ്വാസം വരാത്ത പോലെ ഇവിടെ പോലീസ് വരുത്തുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നെ ചന്ദ്രയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആരായാലും സംശയിക്കും അത്രയ്ക്ക് സൗഹൃദമാണല്ലോ നമ്മൾ തമ്മില് എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ വരണമെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണല്ലോ പതിവ് അതെ അങ്ങനെയാ പതിവ് പിറകെ വന്നത് തന്നെയാ ഞാൻ നിനക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്ന് വെറുതെ ആയിരിക്കും വർഷ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല ട്രിപ്പ് നീ നശിപ്പിക്കല്ലേ ഇവൾ ഇങ്ങനെ പലതും പറയും നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാനുള്ളതല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് കടല് കാണണം ആഴക്കടൽ വാ സൂര്യക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യല്ലേ പ്ലീസ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ സൂര്യ സൂര്യയോടിപ്പം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചന്ദ്ര ഏയ് ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല സൂര്യ ഡ്രൈവ് ചെയ്യ എന്താണ് തനിക്ക് സൂര്യയോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാനൊക്കെ സൂര്യയോട് പറയാം ഞാനാരാണെന്നോ ചന്ദ്ര അറിയുന്ന ഒരാള് തന്നെ താൻ കാരണം സൂര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയൊരു പെൺകുട്ടി വർഷ വർഷ ഞാനായിരിക്കും ഫോൺ എടുക്കുന്നതെന്ന് നീ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ ഓ ചന്ദ്ര വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ ഫോൺ എടുത്തെന്നായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെ സൂര്യ പറഞ്ഞിട്ടാ സൂര്യയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അവന്റെ ഫോണിൽ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി മറുപടി പറയില്ലല്ലോ അല്ല അത് നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്നാണോ ഞങ്ങളൊരു സിനിമ കാണാൻ പോവ താൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ആദ്യമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത് മുൻപും പോയിട്ടുണ്ട് 
എന്ന് കരുതി തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ തട്ടിയെടുക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട സൂര്യക്കൊരു കമ്പനി അതെ അങ്ങനെയാ പതിവ് പിറകെ വന്നത് തന്നെയാ ഞാൻ നിനക്കെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക വേണ്ട ഞാൻ അമ്മയ്ക്കാണ് നല്ല വന്നത് സൂര്യക്കാണ് സൂര്യ എന്തിനാ സൂര്യ വിളിച്ചേ സൂര്യ ഇന്ന് മുതൽ ഷട്ടില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എന്റെ കൂടെ വരുന്നു അവനെ വിളിക്കാനാ വന്നേ എവിടുന്നോ ഒരുത്തി വലിയ കയറി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവളായിരുന്നു എന്റെ വീടിന് വിളക്കാകേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനൊക്കെ യോഗം വേണം പിന്നെ വർഷമോള് എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നാലും അവളെ നീ വേണ്ടതുപോലെ കണ്ടേക്കണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ വർഷ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചതിന് വേറെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭർത്താവിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ കമ്പനി തരാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് കഴിയണ്ടേ സൂര്യ ഇവൾ ഒരു കപ്പ് ചായ കൊണ്ടുവന്നതിന് നീ എന്തിനാ ഇവളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞേ ഈ പാവത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ പറയണോ എനിക്ക് ഒരു പരാതിയുമില്ല പിന്നെ എന്നെ ചായ കുടിപ്പിച്ചേ പറ്റൂന്ന് നിനക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം നീ ആ ചായ ഞാന്നേ അതിന് നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം നിനക്കെന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ എന്റെ വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല സൂര്യയുടെ രീതികൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട് ഇതൊരു തുടക്കമല്ലേ മോളെ എന്റെ രീതികൾക്ക് ഇനിയും പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും നിനക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകാം അവളുടെ സംസാരത്തില് എന്തൊക്കെയൊരു പന്തികേടുണ്ട് സൂര്യ അതൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നുന്നതാ അവൾ ഏതോ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വന്നതാ അല്ലാതെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയൊന്നല്ല ഞാനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല പക്ഷെ അവൾക്കൊരു പരിമലുണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ ഒരു പരിഭ്രമം പോലെ ഒക്കെ നിന്റെ തോന്നലാ ഇവിടെ വെച്ച് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ അവള് പരിഭ്രമിച്ച് കാണും പണ്ടേണ്ടല്ലോ തമ്മിലൊരു ക്ലാഷ് അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രവർത്തിച്ചാലും നിനക്കെന്താ ചന്ദ്ര ഞാനില്ലേ നിന്റെ കൂടെ ഇനി അവളോട് ഞാൻ അടുപ്പം കാണിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പറ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് അത് മതി പറഞ്ഞതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല നാളെ തന്നെ നാളെ കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിക്കണം എല്ലാം അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കി പേയ്മെന്റ് കൂടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം താൻ ഇങ്ങനെ സദാസമയം കാശ് കാശെന്ന് പറയല്ലേ തരും കറൻസി ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഞാൻ മേഡം കറൻസിയിലേ കണ്ടുള്ളൂ ഡോളറും ദിനാലും റിയാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കയ്യിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ രക്തത്തിന്റെ മണമുള്ള പണമല്ലേ വന്നപ്പോ മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വില കുറഞ്ഞൊരു പുച്ഛം കുറച്ച് കാശ് തരുന്നതിന്റെ അഹങ്കാരമൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കരുത് ഞങ്ങളൊക്കെ കൈയും കാലും തലയും വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ചോരയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ സാമ്രാജ്യം പണിയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കരുത് നോട്ടുകെട്ടുകൾ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാ ഞങ്ങളെ വിലക്കെടുത്ത് ഗുണ്ടകളാക്കുന്നത് ഒരു ഗുണ്ടയും സ്വയം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് ഇമോഷണലാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ല പക്ഷെ ആയിപ്പോവും ഒരിക്കൽ കത്തിയെടുത്തവനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു കത്തിയോ കഴിമരുമാണ് എല്ലാത്തിനും രക്ഷപ്പെട്ട് കുടുംബവും കുട്ടികളുമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ലൊരു ഗുണ്ടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിച്ചാത്തി പിടിയിൽ അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിലാവും കൊല്ലുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കും കൊല്ലിക്കുന്നവരെ മാനിക്കും എനിക്ക് സമൂഹത്തോട് ഒരു കടപ്പാടുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കണ്ട നാളെ എപ്പോ എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് പോകും അത് പറ മരണവും മനസ്സിലിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഇരയന്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചാൽ മതി രാവിലെ ചന്ദ്രലേഖ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും ഒരു ഏഴ് മണിയോടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യക്കൊപ്പം വരും സൂര്യ കൊണ്ടുവരും പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ശരി ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്തോളാം കൃത്യം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പണം തരും 
പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണരുത് കാണില്ല മേഡത്തിന് ജീവൻ എടുക്കാൻ മറ്റാരും കൊട്ടേഷൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ചന്ദ്ര ഒന്നുമില്ല ഈശ്വര ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴി എനിക്കില്ല ഇവളുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി കൊടുക്കണേ ദീർഘ സ്വങ്കലിയായിരിക്കട്ടെ ഭർത്താവാണല്ലേ അതെ നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യ കുട്ടി ഭർത്താവിന്റെ ആയുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്ക ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം കിട്ടി തരുമേനെ ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തില എന്റെ ജീവിതം അതെ സ്വർഗത്തില ഇനിയുള്ള ജീവിതം പോട്ടെ തിരുമിനി ദീർഘായ സൈഡിരിക്കട്ടെ പോയി വാ തിരുമിനി ഇനി വരില്ല കേട്ടോ നാളെ ഞങ്ങൾ പോവുക അല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ പോവും 